，皇后宜修为什么不暗中陷害怀有身孕的惠嫔？这背后的阴谋和无可奈何，主要体现在四个方面：皇后不会轻易放过后宫怀有身孕的嫔妃；富察贵人流产、齐贵人的不孕，可都是皇后的手笔。但是，面对怀有身孕的沈眉庄，皇后却不敢动了。沈眉庄没有遭到陷害的四个原因是什么？他失宠后又是如何在宫中为自己寻找出路的？今天木鱼君带大家走进《甄嬛传》，看看不露锋芒的沈眉庄。《甄嬛传》中的乌拉那拉是宜修，是一个表里不一的皇后。她因为嫉妒，残害了不少嫔妃和皇嗣，甄嬛就曾遭遇过她的毒手。叶兰依和齐贵人怀不上孩子，也都是皇后宜修的杰作。但这样狠毒的皇后，在沈眉庄怀孕的时候，没有对她做任何手脚。她不陷害沈眉庄的孩子，这第一个原因，就是太后不允许。沈眉庄有太后的庇佑，皇后不敢陷害她。沈眉庄为何能得到太后的庇佑呢？这就要从她假孕一事说起。沈眉庄在颇受雍正宠爱那段时间，引起了华妃的嫉妒，所以，他便设计了假孕陷害沈眉庄。雍正没有查清事情原委，便给沈眉庄定了罪。看着不信任自己的皇上，他心灰意冷了。之后，甄嬛帮他的梅姐姐洗清冤屈，误会解除后，雍正重新接纳了沈眉庄，但他却没有复宠的打算了。可是。女子在后宫没有了皇帝的宠爱，是很难生存下去的。多方陷害就会接踵而来，这一点儿，聪明的沈眉庄也是知道的。于是，他为自己寻找了另一条出路，便是经常去太后宫中伺候，希望得到太后的庇佑。这样一来，就算没有雍正的宠爱，自己在宫中也能立足。虽然他讨好太后的目的不单纯。可是坚持补血和拥有高情商的沈眉庄，还真就打动了太后。就凭他的这份孝心，太后也会对他的事上心一二。沈眉庄在太后生病的时候，夜以继日的在身边照顾。当时皇帝因为公务没抽开身来看望太后，这让他有点失落。看着守在自己身边的沈眉庄，太后自然就感动了，因此还生了他的位分。沈眉庄被封为了惠嫔，太后呢也就成了沈眉庄的靠山。后来看着天天往自己宫中跑的沈眉庄，太后也担心他和皇上之间的感情。为了让沈眉庄复宠，他连合欢酒都给安排上了。本来呢，这酒是想让雍正和沈眉庄之间关系得到好转，可惜失败了。但让沈眉庄和温实初好上了。虽然事情没成。但看得出来，太后对沈眉庄是真的很上心。要是沈眉庄日后有孕了，若是有谁想加害她，太后肯定第一个不答应。对于太后给沈眉庄赐合欢酒一事，皇后肯定是知道的。所以，沈眉庄真的怀孕后，她不敢陷害，因为她对沈眉庄下手就是得罪太后。要知道的是。皇后宜修能稳坐后宫之位，靠的是什么呢？除了利用姐姐纯元依靠皇上，就是太后对她的支持了。在沈眉庄怀孕之前，皇后陷害富察贵人流产的事，太后就找她说过话，告诉她有些事情不能做，也就是残害皇嗣的事。其实皇后做的事儿呢，太后都是知道的。但为了皇后之位能在乌拉那拉氏手中，他选择了睁一只眼闭一只眼。但残害皇嗣这样的事儿，太后是不允许的。要是皇后不知好歹，对太后必有看重的沈眉庄下手，那势必不会放过他。毕竟乌拉那拉氏的女子也不止他一人。为了自己的皇后之位，所以他不敢对沈眉庄肚子里的孩子下手。这第二个原因。就是温实初对沈眉庄的保护，他是沈眉庄孩子的父亲，再加上温实初又是负责为沈眉庄安胎的太医，因为有温实初的层层保护，纵使是皇后想陷害，也不知从哪里下手。而且
。沈梅庄在知道自己怀有身孕的时候，就请温实初一定要帮自己保住这个孩子。温实初自然知道这个孩子是自己的，虽然和后宫嫔妃私通时杀头大罪，但面对心爱之人苦苦哀求，加上又是自己的孩子。他豁出性命也会去保全，而且温实初的医术高超，有了他的贴心照顾，沈梅庄的孩子不会有什么问题。这样一来，沈梅庄还有精力防止他人对自己的陷害，就算皇后的手段再厉害，也陷害不了沈梅庄。皇后不对沈梅庄下手的第三个原因，是因为他没有时间对付，因为他每天想着怎么对付甄嬛。对皇后来说，神死纯元的甄嬛更具威胁，而且雍正对甄嬛的宠爱让他十分嫉妒。都花时间去陷害甄嬛了，哪儿还有时间去对付沈眉庄？雍正喜爱甄嬛到什么程度呢？年纪轻轻就要给她封妃，这是后宫少有的，这让皇后感受到了极大的威胁，所以。他设计甄嬛穿纯元旧衣，让甄嬛知道了他受宠的真正原因，使得甄嬛心死，然后离开了皇宫。皇后本以为去了甘露寺的甄嬛不会再对自己产生威胁，谁知道她后面又回宫了，而且还是怀有皇嗣，光荣回宫。失而复得的雍正，不仅将甄嬛封为了熹妃，还对她更加宠爱了，而且。甄嬛带着身孕回宫，对皇后的威胁更大了。还有一点要注意的是，沈眉庄和甄嬛是同时怀有身孕，相比之下，甄嬛的威胁比沈眉庄大得多。在甄嬛回宫后，皇后又想着怎么陷害她，还指使齐贵人作妖，制造出滴血认亲仪式，说甄嬛和温实初有染，肚子中的孩子不是皇嗣，最后诬陷不成。齐贵人被打入了冷宫，这件事失败后，皇后又在雍正面前扇耳边风，说甄嬛的肚子太大，和其他妃子怀的龙胎不太一样。皇后暗示雍正，甄嬛的孩子来历不明。雍正的反应是什么呢？他早就知道甄嬛怀的是双胎，所以皇后也没陷害成，还受到了皇帝的训斥。皇后见陷害甄嬛不成，又利用苏培盛掉落的剪纸做文章，想要打压得宠的甄嬛。正是因为甄嬛受宠又怀着孕，所以雍正压根儿就没当回事儿。同时怀有身孕的沈眉庄和甄嬛，因为甄嬛的威胁更大，皇后整天都想着怎么打压甄嬛，根本没时间在意怀着孕还不怎么受宠的沈眉庄。所以，沈眉庄没有遭到皇后的毒手。第四个原因，就是沈眉庄自己的智慧了。他很想保住这个孩子，一定会用尽全力。他曾对温实初说过，自己要用性命保全孩子活下来。虽然沈眉庄不喜后宫争斗，为人也孤高清傲，但是呢，后宫那些暗算和争斗，沈眉庄都是知道的。他在得知自己怀孕后，都是小心翼翼的。沈眉庄的全面防护让皇后找不到下手的机会。甄嬛回宫后，沈眉庄也多了一个依靠的姐妹，不仅帮她吸引皇后的火力，有了一个能说话的姐妹，心情也舒畅了很多。这对沈眉庄的胎儿都是很好的。皇后虽然没有陷害沈眉庄，但也不是什么都没做。在沈眉庄怀孕期间，安陵容经常在沈眉庄宫中走动。要知道的是。后期的安陵容恨甄嬛，也恨沈眉庄，还加入了皇后阵营。她打着昔日好姐妹的名义来看望沈眉庄，其实没安什么好心。安陵容的探望就是皇后设下的眼线。皇后因为太后的原因，不敢对沈眉庄的孩子下手，但没说一定会放过他，派安陵容去观察，就是想抓住沈眉庄的把柄。让太后护不了他。要是沈眉庄生下一个阿哥，对皇后来说呢，就多了一个劲敌。沈眉庄对安陵容的到来也感到奇怪，所以非常小心谨慎。于是啊，他想出一招，在雍正来探望自己的时候，他借着身边宫女的嘴，说出了安陵容经常来自己宫中的事。宫女对皇帝说。
，安平每见小主一次，总会感觉到不舒服。雍正一下紧张了起来，怕安陵容影响沈眉庄养胎，再加上后宫到处流传着安陵容不祥的话，随后雍正便下令不许任何人探望沈眉庄了。这下。皇后彻底没了沈眉庄的消息，自然就没法对她下手了。所以沈眉庄安心养胎，最后让孩子平安降生了。但因为甄嬛滴血认亲一事，沈眉庄动了胎气，孩子是早产。沈眉庄因为大出血去世了。沈眉庄能避开皇后的算计，首先有太后的庇佑，孩子温实初的保护，加之甄嬛回宫后吸引了皇后的火力。还有沈眉庄自己的智慧，让他生下了静和公主。可惜他没能活下来。